ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പയർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാത്സിലെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ശതമാനം ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ സെൻറ്റ് സെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്നാണ് അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നൂറിന് നൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നൂറാണ് എപ്പോഴും ബേസ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഒരു സംഖ്യ നാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എത്ര നാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറെന്നും ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് നൂറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ എത്ര ഇടുന്നു നാലായിരം അപ്പൊ നാലായിരം എന്ന സംഖ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയുടെ ആണെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠമാണ് ഏത് സംഖ്യയുടെയും നൂറ് ശതമാനം ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എന്താണ് നാൽപ്പത് ഗുണം പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ് ദെൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നാലായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം കണ്ടപ്പോൾ നാലായിരം എന്ന സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടപ്പോൾ നാലായിരം ആ സംഖ്യ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം കണ്ടപ്പോൾ നാനൂറെന്നും ഒരു ശതമാനം കണ്ടപ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്നും കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം തന്നിരുന്നാൽ പത്ത് ശതമാനവും ഒരു ശതമാനവും ക്രിയ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമായി മാറുമ്പോൾ നൂറ് പത്തായി മാറുമ്പോൾ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ നൂറ് ഇവിടെ പത്തായി മാറുമ്പോൾ ഒരു സീറോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പത്ത് ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്കാക്കേണ്ടത് നൂറ് ഒന്നായി മാറുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ ക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമായി മാറുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനമായി മാറുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് രണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം എപ്പോഴും ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും നാലായിരത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം നാലായിരം ഇനി പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ് പത്തായപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നാനൂറെന്ന് കിട്ടും ഇതേ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനമായി മാറിയപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനമായി മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നു നാലായിരം ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് സീറോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അനുസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മനക്കണക്കിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലാഭവും നഷ്ടവും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠം നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമായി മാറുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനമായി മാറുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എണ്ണായിരം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അറിയാം ഒരു സ്ഥാനം മാറി എണ്ണൂറ് വീണ്ടും ഒരു ശതമാനം രണ്ട് സ്ഥാനം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി
പിന്നെ എന്താണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേന ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് മനക്കണക്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ആറേകാൽ ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അയ്യായിരത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അയ്യായിരത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അയ്യായിരത്തിന്റെ ഒരു പൂജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇനി അൻപത് ശതമാനം നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അമ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് സംഖ്യയെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് അൻപതിലേക്ക് എത്താൻ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നൂറിൽ നിന്നും അൻപതിലേക്ക് എത്താൻ അൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പകുതിയായി നൂറ് അൻപതായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് അൻപത് ശതമാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പകുതിയായി അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി വീണ്ടും അൻപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക അൻപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ അൻപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ അൻപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതിയായി മാറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അപ്പൊ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആറേ കാൽ ശതമാനമാണ് ആറേ കാൽ ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം പകുതിയായാണ് അമ്പത് ശതമാനമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഖ്യയുടെ പകുതിയായിരിക്കും അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതിയായ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അൻപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പകുതിയാകും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം പന്ത്രണ്ടരയുടെ ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആറേ കാൽ ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അര മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അൻപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അൻപത് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കാനെ കാണാൻ കഴിയും അൻപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രണ്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്ത് ശതമാനം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടി
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പത്ത് ശതമാനവും ഒരു ശതമാനവും എങ്ങനെ സിമ്പിളായി കണക്കാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു അൻപത് ശതമാനം സംഖ്യയുടെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതി ആറേകാൽ ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അൻപത് ശതമാനവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറായിരം ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആറായിരം ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് പത്ത് ശതമാനമാവുന്നു അതുപോലെ ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വന്നാൽ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അറുന്നൂറ് പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം അറുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി മുന്നൂറാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നൂറ് നേരെ പകുതി പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അറുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി മുന്നൂറ് അടുത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അറിയാം പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അറുന്നൂറ് പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് അതിൻ്റെ പകുതി മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നൂറ് മൊത്തത്തിൽ തൊള്ളായിരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൻപത് ശതമാനം ആറായിരത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം പകുതിയാണ് മൂവായിരം മൂവായിരത്തിൻ്റെ പകുതി അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മൂവായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതി മൂവായിരമാണ് അൻപത് ശതമാനം അടുത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതി മൂവായിരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മൂവായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നുകിൽ പത്ത് ശതമാനം കണ്ട് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത് പത്ത് ശതമാനം കണ്ട് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം കണ്ട് അതിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം അത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് ഗുണം നാല് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടുത്ത അറുപത് ശതമാനം വീണ്ടും എളുപ്പമാണ് അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് അറുപത് ശതമാനം പത്ത് അറുപതാകുന്നത് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ അറുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിനെയും അഞ്ചിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാം ഈ ശതമാനത്തിൻ്റെ ബേസ് രൂപങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഏറ്റവും ബേസ് ഒരു സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യയും അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും നൂറ് ശതമാനം ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആറേകാൽ ശതമാനം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും ബാക്കി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം സ്പീഡാകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടോപ്പിക്കൾ ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ദെൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക